டீ கடை பேச்சு நேரில் கணக்கம் இன்னைக்கு படம் எப்படி இது நிகழ்ச்சியில் நம்ம பேச போகிற படம் சைகோ இந்த படத்தோட ஹீரோ பார்த்தீங்கன்னா உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் ஹீரோயின் அதித்தி ரவா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தோட உண்மையான ஹீரோ சைகோவாக நடிச்சிருக்க சைகோ கேரக்டர் நடிச்சிருக்க ராஜ்குமார் பிச்சுமணி அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் இவர் உண்மையாகவே சூப்பராக நடிச்சிருந்திருக்காரு படத்தில் இவர் தான் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ஹீரோ மாதிரி உதயநிதி ஸ்டாலினை விட சூப்பராக நடிச்சிருக்காரு இவர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பிசாஸ் அப்படிங்கிற மிஷ்கின் டெரெக்ஷன் பிசாஸ் அப்படிங்கிற படத்தில் நடிச்சிருப்பாரு அதில் வந்து ஹீரோவாக நடிக்கல ஆனால் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டாக நடிச்சிருக்காப்பில் ஒரு சின்ன ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு சீன் இல்லை ஒரு ரெண்டு ஷார்ட்ஸ் தான் வருவார் ஹீரோவோட ஃப்ரெண்டாக தாடி வச்சுட்டு நீங்கள் அந்த படத்தில் வர கேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அந்த படத்தை அந்த படத்தில் ஒரு சின்ன சீனுக்கு வந்துட்டு இந்த படத்தில் மூணில் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு சூப்பராக நடிச்சிருக்காரு வேறு லெவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த படத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அந்த ஆதித்ய ராவோ அவங்களாம் ஓரங்கிட்டாப்பில் சூப்பராக நடிச்சிருக்காரு சைக்கோவாக வாழ்ந்திருக்காரு இந்த படத்தில் ஆதித்ய ராவும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மற்றபடி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர் குறை சொல்ல கூடாது அவரும் அவர் பிளைண்டாக நடிச்சிருக்காரு அவர் அவர் பங்குக்கு அவரும் அவங்களால நடிச்சு கொடுத்துருக்காரு மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இந்த படம் வந்து சைக்கோன்றதுனால கொஞ்சம் சைக்கோ தனமாக லூசு தனமாக தான் இருக்கும் மிஷ்கின் மிஷ்கினோட பாணியில் அவரோட ஸ்டைலே எடுத்திருக்காரு அவர் எடுத்த இதுக்கு முன்னாடி வந்த படத்தோட இதை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது பிசாசு துப்பரி வாழன் ஏன்னா அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு சில கிரைம் அந்த மாதிரி த்ரில் அந்த மாதிரி தான் போகும் அதை விட இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஸ்க்ரீன் பிளே வைஸ் இது கொஞ்சம் லோன்னு தான் சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு ஒரு கிரிப்பிங்னஸ் இல்லாமல் தான் இருந்தது படம் பார்க்கும்போது கேமரா ஒர்க் கேமரா ஆங்கிள்ஸு அந்த ஃப்ரேமிங்கு பிஜிஎம் எல்லாமே டெக்னிக்கலாக ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது படத்தில் ஆனால் வந்து அந்த சைகோ வந்து லாஸ்ட்டில் அதித்தி ராவ் வந்து சொல்லுவாங்க அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி வரும் நான் ஒரு குழந்தையாக பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு சைகோ வந்து குழந்தையாக ஒரு பத்து பல் பத்து பத்து இருபது கொலை பத்து பொண்ணுங்களை தலை விட்டி கொலை பண்ணுற ஒரு சைகோ வந்து ஒரு குழந்தையாக பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கிளைமேக்ஸில் வந்து அதை ரிவீல் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை அது அதுக்கான ரீசன் இல்லை அதுக்கான ஃப்ளாஷ்பேக் ஏதாவது ஒன்று சம்திங் வச்சுருந்துடலாம் வச்சுருக்காங்க பட் அது ரொம்ப ட்ராமேட்டிக்காக இருக்குது ட்ராமேட்டிக்காக இருந்துச்சு சரியாக சிங்க் ஆகலை அவங்க சொல்கிற ரீசன்க்கு அது சரியாக சிங்க் ஆகலை மற்றபடி பிஜிஎம்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது படம் வந்து நிறைய லாஜிக்கல் போல்ஸ் இருக்கும் நிறைய குறைநிறைகள் இருக்கும் மிஷ்கின் படங்கிறதுனால நடாது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அதெல்லாம் ஒதுக்கிட்டு நீங்கள் ஒரு படமாக ஒரு சினிமாவில் வர பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை பார்க்கலாம் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸாக போவாதீங்க குடும்பத்தோடு தயவு செஞ்சு போகவே போவாதீங்க யாரெல்லாம் இந்த படத்தை பார்க்கலான்னா சினிமா லவ்வர்ஸ் மூவி லவ்வர்ஸ் இந்த படம் வந்து நான் ராவாக பார்ப்பேன் ராவா ராவான விரும்பி நான் எனக்கு அப்படியே இன்டென்சிட்டி பயங்கரமாக வரணும் ரத்த சதலாக அப்படி தெரிக்கணும் அப்படிங்கிறவங்க இந்த படத்தை கண்டிப்பாக போய் பார்க்கலாம் இந்த கமர்ஷியல் ஆடி கமர்ஷியல் ஆடியன்ஸ் எனக்குலாம் லாஜிக்கெலாம் நிறைய இருக்கணும் ஒரு படம்னா ஒரு 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 இந்த 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 ஜானரில் தான் இருக்கணும் இந்த இந்த இது தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் இந்த இந்த இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறவங்களாம் இந்த படத்தை வந்து பார்த்தா அவங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு தெரில அதனால் இந்த படத்தை பார்க்காதீங்க மற்றபடி யாருக்கெல்லாம் இந்த படம் பிடிக்கும்னா நான் சொன்ன மாதிரி பசங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஏன்னா இது ஒரு அடல்ட் ஸ்டோரி மூவி தான் ஸோ கண்டிப்பாக குழந்தைங்களையோ இல்லை பெரியவங்களையோ வயசானவங்களையோலாம் கூப்பிட்டு போவாதீங்க இப்போ என் பொண்ணுங்க வேண்டாம் பட் அப்படிலாம் இல்லை இப்போலாம் வர படம்லாம் எல்லாமே பொண்ணுங்கெல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதனால் கேர்ள்ஸும் போய் பார்க்கலாம் என்னென்னா கொஞ்சம் ரொம்ப வீக் காட்டாட்டு இந்த கண்ணை மூடிட்டு பார்க்குறவங்களாம் வேண்டாம் அந்த படத்தை பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா நிறைய நூடிட்டி இருக்குது நிறைய கொடூரமான வயலன்ஸ் அண்ட் ப்ளட் விஷயம்லாம் நிறைய இருக்குது அப்யூசிங் வேர்ட்ஸ் இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது எனக்கு ரொம்ப இன்டெப்தாக போகணும் ரொம்ப பயங்கர இன்டென்சிட்டி இருக்கணும் வேறு லெவலில் இருக்கணும் ரொம்ப டீப்பாக போயிட்டு ஏதாவது சொல்லணும் ஏதாவது ஒரு வெயிட்டான மெசேஜ் சொல்லணும் நீ நான் வந்து இந்த சீரிக்கு இல்லைனா இந்த ஹாலிவுட் லெவல் எதிர்பார்த்தேன் இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் சீரீஸ்லாம் வரும் அந்த மாதிரிலாம் நான் எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்றவங்க அதுக்கு இந்த படம் கண்டிப்பாக பிடிக்காது நான் ஒரு சில இடத்துலலாம் நிறைய லூப் ஹோல்ஸ் நிறைய லாஜிக் மிஸ்டேக்லாம் இருக்குது மிஸ்டேக்ஸ்லாம் இருக்குது எப்படா இது நடா இது எடுத்து வச்சுருக்காங்க லூசு மாதிரி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் பார்க்கலாம் இந்த படம் ஒரு ஒன் டைம் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் சைகோ அப்படின்னு ஒன்று நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே மைண்டில் வர படம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து போன ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து போன ராட்சசன் தான் ஸோ அந்த படத்துக்கும்
சுமாராகுது இந்த படம் ஏன் சுமாராக இருக்குது அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன்னா ஸ்டார்டிங் டு கிளா பிஃபோர் கிளைமேக்ஸ் வந்து ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் வந்து சூப்பராக எடுத்திருப்பாங்க ஸ்க்ரீன் பிளே வைஸ் நல்லாயிருக்கும் நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய லாஜிக் லூப் ஹோல்ஸ்லாம் இருந்தாலுமே நல்ல ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக மூவ் ஆகும் பட் ஸ்டில் ஒரு கிரிப்பிங்னஸ் இல்லாமல் இங்கே கிளைமேக்ஸில் வந்து இவர் இந்த இத்தனை பொண்ணுங்களை கொண்டிருக்காரு ஏன் கொண்டிருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை ரிவீல் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு 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 சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் மாதிரி ஒரு கதை சொல்லுவாங்க ஒரு சின்ன ஒரு சீன் ஒன்று நடக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப ட்ராமேட்டிக்காக இருந்தது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஏதோ ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது அது சரியாக மைண்டில் உட்காரல சரியாக அது ஏற்றுக்க ஏற்றுக்க முடியாத மாதிரி தான் இருந்தது அது ஸ்டார்டிங்லேருந்து ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் அந்த மொத்த நல்லா இருந்த சீன் ஃபுல்லாகவே அந்த கிளைமேக்ஸில் வர விஷயம் வந்து அந்த சைகோ எதனால் சைகோ ஆனார் எதனால் கொலை பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தெளிவாக சொல்லாததுனால மொத்த படமே வந்து ஒரு சரியாக மைண்டில் நிற்கல பட் ஒரு இப்போ ஒரு படத்தை பார்த்தோன்னா அந்த படத்தோட தாக்கம் ஒரு ரெண்டு நாள் வைக்கிருக்கும் ஒரு நாள் வைக்கிருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த படத்தையும் இந்த படத்தோட தாக்கமும் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இருக்கும் பட் இருந்தாலுமே அந்த கிரிப்பிங்னஸ் இல்லாமல் கிளைமேக்ஸில் வந்து ஒரு 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 ஃபீல் இல்லாதனால ஒரு சரியான ஒரு வெயிட்டேஜ் கொடுக்காதனால ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபினிஷிங்கே இல்லாத மாதிரி இருந்த மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு அதனால தான் நான் சுமாராக இருக்குது அப்படின்னு நான் ஃபீல் ப